Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily. Fait carton aussi hier, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une super nuit et que votre début de week-end se débute très bien et que vous êtes en pleine, en pleine, en pleine santé, vitalité, énergie positive et surtout que vous avez les projets plein la tête et surtout que vos, les autres, des vôtres aussi vont bien. Merci à tous, merci de votre présence, bienvenue aux nouveaux arrivés, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live hier, le live improvisé, je vous suis énormément reconnaissante pour toute votre bienveillance, pour tout votre soutien, pour, toute votre, pour votre présence tout simplement, que vous dire d'autre que de vous dire merci, merci, merci. Peut-être je le ferai encore une autre fois, pourquoi pas vendredi, dans l'après-midi, on verra bien comment mon programme va se dérouler. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau format, nous sommes lundi matin et on va regarder si ça vous parle en fin de semaine et si ça vous intéresse, on pourra continuer une fois par semaine les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine. Une seule carte, pas plusieurs et vous faites un choix entre cette proposition, sept jours de la semaine une proposition, vous faites un choix, soit deux, soit trois, comme vous voulez. Et en fin de semaine, vous voyez, vous faites le bilan, vous voyez si, euh, si ça a été comme ça. Et puis, vous, vous me dites tout simplement si ça vous intéresse euh, sous la barre, euh, euh, sous les commentaires. Si ça vous intéresse, on pourra le faire comme ça tous les lundis pour voir quelle énergie va vous accompagner au long de la semaine ou le long de la journée. Ça dépend du choix que vous allez faire. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Une seule carte, vous pouvez déjà faire votre choix. Vous avez le numéro 1. Le numéro 1, le cœur, la fée, la rose, le jaune, sur lequel est marqué numéro 4, en forme de spirale, le dé et le coquillage. Et nous allons voir quel message t'accompagne tout au long de la semaine. Ou va t'accompagner, quelle énergie surtout Peut-être l'énergie de la réussite, du renouveau, combativité. On ne sait pas, on verra bien tout ça. Ça s'est tombé deux fois, hein. on va la garder. Faites le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons commencer par vous. Bon, on va mettre comme ça. Hop. Et là. Bon, et nous allons voir. Et avec peut-être les signes astrologiques hein, pour voir euh, si ça vous parle ou celui de, de, des personnes qui vont interagir avec vous cette semaine. Bien, nous allons commencer par le numéro 1. Quel message t'accompagne cette semaine? Nous avons la solitude, les questionnements, les doutes, la tristesse aussi. Et aussi, aussi le fait d'être partagé entre deux, possi deux possibilités de, de personnes ou tout simplement le fait d'être en quête d'amour aussi. Hein. Ça peut nous parler le fait de de dire à quand est-ce il viendra mon, aide, mon, mon, mon autre, mon âme sœur, cet homme, cette femme qui va me faire vibrer à nouveau. Mais ici, on voit avec vous le numéro 1, eh, solitude, quête de repense aussi, eh, de vouloir découvrir quelque chose tout simplement plein, en plein questionnement, eh, doute et aussi certainement en pleine dualité avec soi-même. Nous allons regarder quel signe astrologique, de quel signe astrologique, nous avons beaucoup trop. Hein. Bon, nous avons ici, nous avons les versos, les sagittaires, les gémeaux, les cancers, balance, capricorne, vierge, signe soleil, ascendant, lunaire. C'est pour vous le numéro 1. Et pour vous qui avez choisi le cœur, le numéro 2, quelle énergie Nous avons la, le bien-être ici, les pénates, la maison, le foyer, le, le, le fait même peut-être de se concentrer sur son bien-être, sur son intérieur, que ce soit sa personne même, se recentrer sur soi-même. Ou le fait même d'être à la maison, ça peut parler de prendre du repos, aller voir la famille, 
ça peut parler aussi peut-être de, de s'adapter dans un nouveau lieu de vie. Ça peut nous parler de l'intuition, de ce qui est en train de se dérouler chez soi, de l'imagination. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous parle de ton foyer ici, de ton foyer, de ta base, où tu te sens le plus à l'aise, où tu te sens le mieux. Ça peut être ton lieu de travail, hein. ça peut être une nouvelle, euh, un nouvel engagement, et une nouvelle signature de contrat dans un lieu de, dans un boulot et que tu as l'impression d'être comme à la maison. Ou c'est le fait tout simplement de partir quelque temps auprès des siens te ressourcer. Donc nous avons ici avec toi, cette, euh, nous avons ici avec toi euh, le, les pénates, la maison, le bien-être. Peut-être justement, peut-être juste nettoyer ta maison, fait le fait de faire du tri autour de toi, dans ta maison ou même en toi, à laisser tout, tout ce qui est superflu et, et se diriger vers l'essentiel. Nous allons regarder quel signe astrologique. Déjà, nous pouvons avoir affaire à des cancers ici. Nous avons les balances, les sagittaires, les lions, les cancers, verso, capricorne, gémeaux, signe soleil, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec vous, la numéro 3 qui avait choisi la fée. Quel message pour toi? Nous avons l'entreprise ici, le nouveau départ, la construction, peut-être un nouveau boulot qui se présente à vous, mais ce n'est pas, pas un truc qui... Euh, ce n'est pas une opportunité qu'il faudra s'asseoir sur ses acquis. On voit ici qu'il y aura certainement beaucoup de... Beaucoup de, peut-être de beaucoup de remises, beaucoup de remises en question dans la construction aussi de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est plutôt, c'est positif. Hein. On voyait l'entreprise, le fait de créer quelque chose, on peut avoir affaire à des vierges. Peut-être le fait même d'être entré en, d'entrer en contact avec des personnes qui pourront vous être bénéfiques, qui pourront vous apporter certaines choses ici. On peut avoir affaire à des gémeaux ici. Peut-être le fait de préciser ce que vous avez envie de mettre en place de, de cette fois-ci. Cette fois-ci, de vous mettre en action et euh, de vous mettre en action et de faire ce qu'il faut. Vous voyez, parce que ici, certainement avec vous, vous avez peut-être pris le temps de préciser, de mettre en place ce que vous vouliez faire. Maintenant, on te dit, il est peut-être temps d'entrer en contact avec des personnes ou tout simplement de mettre en pratique ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de concrétiser. Peut-être un travail que tu veux faire euh, avec, euh, avec tes frères et tes sœurs ou tout simplement, c'est quelque chose qui va te... Qui, sur, euh, un boulot que tu vas devoir communiquer, peut-être, euh, comment on va dire ça, peut-être vanter tes mérites auprès des personnes qui vont venir vers toi ou tout simplement, et, et c'est une expression de, de ta personnalité, de qui tu es vraiment, toute ton énergie, tu la mets là-dedans, dans cette, dans cette nouvelle entreprise qui se présente à toi. Ça peut nous parler aussi d'entreprise, le, enfin, à concrétiser son projet, hein, être accepté, construire une fo un foyer, construire une vie de... Oui, une vie de famille, une vie professionnelle. Euh, enfin, être accepté. Si vous, avez, vous étiez en quête d'ici de, de travail ou si vous avez déposé quelque part un dossier à la banque, euh, demande d'emploi, besoin d'aide, peut-être vos frères et soeurs pourront vous être d'une grande aide ici ou des personnes qui pourront jouer le rôle de, de famille dans votre, dans, votre, dans votre journée ou dans votre semaine. Bien, nous avons les béliers, les versos, les gémeaux. Les balances, les taureaux, les capricornes, les cancers, les lions. Et pour terminer, les vierges, signe soleil, lunaire, ascendant. Bien, et nous allons continuer avec vous qui avez choisi la rose. Quel message pour vous ah, Nous avons ici le fouet, la tension, les discords, les tromperies, peut-être le, le retour même de quelqu'un qui vous a fait du mal ou tout simplement beaucoup de tension. Hein envie de passer à autre chose, beaucoup trop de charges, beaucoup trop de difficultés, le fait de se sentir bloqué dans une situation ou de ne plus trouver les, de, de solutions, de sortir à ce qui, ce qui est en train de se positionner, euh, le fait même de se sentir un peu comme euh, être en dessous de quelqu'un ou être dans une sorte de, de routine, quelque chose qui tourne en rond, ou le fait de se sentir tout simplement piégé, pris au piège ici, ça peut nous parler de ça, le fait de vouloir laisser tomber une situation de passer à autre chose, ça peut nous parler beaucoup de tension, de tension même aussi même de la fougue, de fougue au niveau charnel, ça dépend, on ne voit pas quelle carte recouvre, mais ça peut être aussi que pour vous, ça puisse être pour vous, que ça puisse être une, une journée vraiment très, et très, très active et vraiment dans le style, 
dans le style feu, euh, pas brutalité, bon, quoi que peut-être c'est possible, au niveau de vos échanges intimes avec votre autre ici, vous voyez. Mais aussi, ça peut nous parler de balayer, de laisser place faible, de vouloir faire place neuve. Ou alors, tout simplement, vous voyez, avec le fouet, le se sentir euh, pris au piège, de se sentir étouffé, ou même tout simplement d'avoir l'impression que l'on se que l'on se fait battre par quelqu'un. Ça peut même être vraiment le cas, hein, que vous faites... Euh, J'espère que ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, il y a des organismes qui sont là pour vous aider. Ça peut nous parler de quelqu'un aujourd'hui qui peut-être pour la énième fois ou pour la première fois va prendre une claque de son compagnon ou je, qui sais-je encore. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi. Ça peut aussi nous parler d'une forme d'esclavage. Hein, d'une forme d'esclavage ici, peut-être même domicile. Le fait d'être chez soi sans vraiment être chez soi. Le fait de se sentir coincé dans une relation aussi. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 4. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Nous avons les cancers. Bélier, lion, vierge, cancer et les gémeaux. Signe soleil, ascendant lunaire. Et nous allons voir avec vous le numéro 5. Quel message t'accompagne? Nous avons sur le signe de la communication communication, possibilité que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps c'est vous qui soyez en communication avec des personnes ou alors c'est que vous entendez quelque chose ou... en tout cas c'est une semaine qui va être basée sur la beaucoup de communication, d'échanges avec les autres le fait, c'est surtout dans le fait de communiquer, peut-être c'est vous qui allez communiquer ou c'est les gens qui viennent vers vous mais quoi qu'il en soit ici on a un échange échange verbal, soit échange verbal par courriel, par euh, par, euh, par euh, verbal ou tout simplement le fait d'être de, de, pleinement à l'aise de communiquer aussi avec l'oiseau. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, ça peut nous parler d'ailleurs de l'envol aussi. Ça peut nous parler enfin de peut-être trouver sa voie, peut-être trouver sa voie et de s'assumer pleinement, peut-être de laisser tomber euh, le vieux pour aller vers un ailleurs. Parce qu'on voit bien sur cette branche d'arbre, il n'y a plus rien qui pousse avec ce bel oiseau qui est là, qui est sous le point soit de s'envoler, se, de soit il s'y pose pour quelque temps, juste de faire ce qu'il a fait et puis il s'en va. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose dans cette énergie-là. Laisser tomber le vieux et aller vers de nouvelles, de nouvelles contrées. Ça peut nous parler euh, de partie, nouveau départ, déménagement. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours dans la continuité de la communication. Ici, peut-être parler de vos projets de partir à, à quelqu'un ou tout simplement de fait de faire le, le, faire le choix de s'en aller ailleurs, d'assumer pleinement ses choix, de les concrétiser une fois de plus et de pouvoir verbaliser même ce que l'on a envie de faire ou ce que l'on a envie de mettre en place. Ça, c'est pour vous qui avez choisi cette carte. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques, quel, mais quel signe, de quel signe tu es ou les personnes qui vont interagir avec toi cette semaine. Nous avons les balances, les vierges, les sagittaires, les capricornes, les scorpions, et les versos, signe lunaire, soleil, ascendant. Et vous qui avez choisi le numéro 6, le D, quel message pour toi? Nous avons la combativité, conflit, euh, se battre pour trouver sa place ici, vous voyez. Il va falloir se battre ici pour trouver sa place. On va ici peut-être dans un groupe, devoir s'imposer. Ça peut être la famille, ça peut être tout simplement un groupe. Mais on voit ici qu'il va falloir s'imposer, il va falloir, falloir peut-être se battre ici pour trouver sa place. Euh, avec vous cette semaine, ça ne va pas être de tout repos. On voit, il y a le conflit ici, euh, bagarre au sein d'un groupe. C'est surtout un groupe ici. Ce n'est pas une seule personne. C'est vraiment tout le monde se bat contre tout le monde pour trouver sa place. Hein. Ce n'est pas un truc d'une seule, euh, je dirais pas d'une seule personne. Vraiment, pour obtenir des résultats, il va falloir se battre. Cette carte, elle est vraiment... Je, je l'adore, je l'adore cette carte. Parce qu'elle est très expressive aussi. Ça montre tellement euh, un peu la réalité de la vie humaine. Hein. Vous voyez, tout le monde se bat contre tout le monde. Alors que peut-être le plus grand... Celui-même, qui peut-être même parmi vous, il n'y a qu'une seule personne, si vous vous, vous mettez d'accord ici, pour faire bloc ici, pour, pour, évincer, pour évincer cette personne de l'équation, ça aurait été génial. Mais ici, tout le monde se bat contre tout le monde. Un peu comme si c'est une personne en particulier qui vient causer tous ces problèmes et qui se pousse un peu et vous regarde vous entretuer. Vous voyez, pas bon, entretuer, c'est un bien grand mot. Vous regarde vous déchirer. Avec vous, il y a vraiment cette sensation. C'est une personne en particulier qui vient créer, euh, qui vient se mêler, qui vient monter les gens les uns contre les autres et se met en recul et vous regarde vous battre. Et vous dit non, arrêtez, ça suffit. Non, c'est pas bien, c'est ça. Et après, 
quand vous arrêtez de vous battre, va dire à l'autre, tu sais ce qu'elle a dit et va de l'autre côté. Est-ce que tu sais ce que l'autre a dit? Soit c'est vous qui allez être la cause des conflits ou c'est vraiment quelqu'un, dans votre cas, c'est vous qui vous battez et que c'est quelqu'un qui vous montre les uns contre les autres. Ou tout simplement, vous n'êtes pas d'accord sur un point. Et que pour ça, il va falloir, euh, entre, ça va être des coups bas, les attaques frontales aussi. Hein? Il y a tout ça. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Nous avons les scorpions, les gémeaux, les taureaux, les poissons, les sagittaires, les capricornes et les balances également. Signe soleil, lunaire, ascendant. Il y a celle-ci qui est tombée et les lions. Signe soleil, lunaire, ascendant. Et nous allons terminer avec vous qui avait choisi le coquillage. Quel message pour toi Nous avons la fatalité, quelque chose qui te tombe dessus, peut-être un accident ou alors un coup de foudre où tu n'as pas vu venir. Hein? La fatalité, c'est pas... Pardon, la fatalité, c'est pas toujours... Ça peut, c'est pas toujours mauvais. Ça peut juste être quelque chose qui te tombe dessus. Euh, quand tu apprends une nouvelle et tu tombes de haut, et pas toujours mauvaise, une, pas toujours une mauvaise nouvelle. Ça peut être tout simplement euh, cet homme ou cette femme que juste par son regard, tu as l'impression de fondre comme une glace. Ou tout simplement attendre que, au fait, tu sais, depuis tout ce temps, euh, ton admirateur secret, c'était ton patron ou c'était ton voisin. Tu vois un peu quelque chose dans cet ordre-là. Et pour d'autres possibilités aussi, ça peut être que tout ce que tu mets en place ici ou tout ce que tu vas essayer de réaliser cette semaine, ça va tomber à lambeau. Ça peut être aussi ça, tout simplement, euh, quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient mettre à mal tout le projet. Euh, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui, qui, qui a voulu que ça se passe ainsi. Ça peut être tout simplement, tu as mis tout en œuvre pour un projet et quand tu vas le déposer, on te dit euh, que maintenant, au fait, les, les, on, la semaine, c'est la semaine dernière qu'il fallait rendre les dossiers, vous vous êtes trompé, tu vois. Ça peut être vraiment quelque chose dans cet ordre-là que tu te dis, bon, peut-être j'avais vu le 1er décembre et puis quand tu vas rendre ton dossier, on te dit, mais non, madame ou non, monsieur, euh, c'était le 1er octobre, les... les les, les candidatures sont déjà closes. Tu vois quelque chose dans cette torde là et, et ça te tombe dessus comme une fatalité parce qu'on voit ici, il y a une possibilité qu'il y ait eu un échec, aussi une possibilité qu'il y ait quelque chose que vous êtes, vous, êtes en, vous êtes trop vite emballé, trop vite enflammé pour quelque chose et que ça ne ça marche pas. Possibilité d'échec aussi, de chute aussi. Faites peut-être attention aux chutes. Faites peut-être attention aussi peut-être aux, aux incidents, aux accidents, peut-être au lieu de... Prenez bien le temps de réfléchir, de voir avant d'aller où que ce soit ou tout simplement réfléchissez, relisez bien les contrats, les clauses avant de vous lancer dans une, dans une éventuelle euh, mise en place ou tout simplement la concrétisation d'un projet. Ah mais oui, on a le nouveau départ ici. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez programmé pour, parce que je ne pouvais quand même pas vous laisser comme ça avec cette carte. Ça semble toujours pour certaines personnes, ça semble toujours faire très peur. Donc, pour que, toutes les choses, pour que les choses soient bien claires, on parle ici d'un nouvel, nouveau départ. Peut-être que vous deviez déménager un nouvel emploi, comme je disais, peut-être remettre un dossier. Et on vous dit non, c'est déjà passé ou tout simplement, ce n'est pas pour le moment. Il faudra peut-être attendre ou tout simplement, mais on voit bien derrière, cet échec, c'est vis-à-vis d'un nouveau départ, un nouvel engagement, une nouvelle mise en place, peut-être une fausse joie aussi. Hein. Ça peut nous parler peut-être d'une fausse joie ici, euh, d'une fausse joie ou le fait d'avoir pensé un moment que c'était ça et qu'au fait, on s'est dit, ben non, oh, c'est pas ça. J'ai toujours cru que c'était ça toute la semaine ou tout, tout le week-end. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes pour toi Les signes. Nous avons les sagittaires, nous avons les capricornes, nous avons les poissons, les scorpions, les gémeaux, les taureaux, les vierges, les lions également, cancer, signe lunaire, soleil, ascendant. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires euh, ou en fin de semaine, bien évidemment, pour qu'on sache, si ça vous, pour que je sache et pour que les autres aussi, si ça vous a aidé, si ça vous a parlé, si ça vous a, ça vous a aidé à être prévoyant ou tout simplement, ça dit déjà ce que vous aviez l'intention de faire cette semaine. Et je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne semaine et, et aussi euh, n'hésitez pas, si ça vous plaît, on pourra faire ça tous les, tous les semaines. Une, une carte pour la semaine pour voir comment va se dérouler votre semaine ou votre journée. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je pense avoir déjà dit. Et peut-être à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à la prochaine.